విజయకుమార్ గారు మీరు ఎందుకని యేసును దేవుడు అంటున్నారు లేకపోతే మీ ఉద్దేశంలో అసలు దేవుడు అంటే ఏంటి బైబిల్ అభిప్రాయంగా మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో దాని ప్రకారంగా దేవుడు అంటే ఏంటి ఎందుకు అని అంటే మరి దేవుడు అంటే ఇది అన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాతే దీని కారణంగా దేవుడు ఇది కాదు అని చెప్పేందుకు ఒక ఒక ప్రమాణం అనేది మన ముందు ఉంటుంది అందుకని ఈ ప్రశ్న ఇస్తున్నాను అందుకని టైటిల్ కూడా చాలా సింపుల్గా దేవుడు ఎవరు అనే పెట్టాం మీ ఉద్దేశంలో దేవుడు ఎవరు చాలా సంతోషం అండి ప్రవీణ్ గారు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అయితే నేను క్రైస్తవుణ్ణి క్రీస్తుని దేవుడిగా అంగీకరించిన వాడిని నిరూపణ చేసుకుని నమ్మిన వాడిని అంటే గుడ్డిగా నమ్మిన వాడిని కాదు రాముడు దేవుడు కాదు అని చెప్పడం అనేది నా ఉద్దేశం కాదు నా కర్తవ్యము కాదు సో యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు అని చెప్పే క్రమంలో దేవుడిని నిరూపించుకోండి అని కరుణాకర్ గారు విసిరిన సవాల్ స్వీకరించి యేసుక్రీస్తు దేవుడనే కాదు మీరు నమ్మిన రాముణ్ణి కూడా మీ గ్రంథం ప్రకారంగా దేవుడు కాదని నిరూపించగలను నేను ప్రతి సవాల్ చేశాను ఆ క్రమంలో డిబేట్ అనేది కొన్ని నియమ నిబంధనల ప్రకారం చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నియమ నిబంధనలు ఏమి రాసుకోలేదు కానీ గ్రంథాల ఆధారంగా మాట్లాడుకునే పరిస్థితి కనుక ఇప్పుడు దేవుడు అని చెప్పడానికి కరుణాకర్ గారు రామాయణంలో రాయబడిన విషయాలను చూపించినంత మాత్రాన ఎవరో పొగడి పొగడడమో లేకపోతే వారు వ్యక్తపరచడమో ఇలాంటి మాటలను బట్టి దేవుడని మనం నిర్ధారించుకునే కంటే రాముని యొక్క క్యారెక్టరు ఆయన నిజ భూమి మీద బ్రతుకున్న దినాలలో దేవుడిగా ఆయన అంగీకరించడానికి కావలసిన లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నావా దాంట్లోకి మనం వెళ్తాం అది నేను నేను ఆ విధంగా రామాయణాన్ని పరిశీలించినప్పుడు అసలు రాముడు దేవుడు అనడానికి అసలు రామాయణమే వాస్తవం కాదనిపించింది నాకు రామాయణం ఒక చరిత్ర ప్రకారంగా కానీ హేతువాద దృక్పథంతో కానీ ఆలోచిస్తే అది రామాయణమే ఒక కల్పితంగా లేదా వాస్తవం కాని దానికి అనిపించినప్పుడు రాముడు దేవుడిగా అనడానికి నాకు ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకలేదు ఇకపోతే నేను నమ్మిన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మాట్లాడితే యాహను సువార్థం ఇందాక మీరు ప్రస్తావించిన మొదటి అధ్యయనం మొదటి వచనము అత్యంత ప్రధానమైనది అంటే టోటల్ బైబిల్ అంతటికీ అదొక కేంద్రమని నేను అనుకుంటాను ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుడై ఉండను వాక్యం దేవుని యుద్ధం ఉండను అని అంటే కలిగి ఉన్న దేవుడు ఆయన లేకుండా కలగలేదు అంటే సృష్టికర్త యేసుక్రీస్తు వారు అనడానికి యాహన గారు అన్నందుకు కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో ఆయన బ్రతికిన కాలంలో ఆయన చేసిన అద్భుతాలు కానీ ప్రకృతిని శాసించడం కానీ ఆయన పక్షపాతం లేకుండా ప్రజలందరిపై ప్రేమ చూపించడం కానీ ఆత్మలను రక్షించి మనిషిని మంచి మార్గంలో నడిపించే విషయంలో ఆయన చేసిన త్యాగం వివాహ బంధానికి కానీ కుటుంబ అనుబంధాలకు కానీ రాగబంధాలకి రాగద్వేషాలకు అతీతుడు కానీ ప్రజలందరినీ దేవుని వైపు నడిపించాలి ఒక రక్షకుడు ఎలా అయితే ఉండాలో అన్నదానికి పక్షపాతం లేని వాడిగా యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన జీవితంలో ఆయన లక్షణాలు ఆయన క్యారెక్టర్స్ ఆయన గుణగణాలను బట్టి ఆ దేవుడు అంటే ఇలా ఉండాలి అని ఆయన దేవుడు అని నేను నమ్మి యేసుక్రీస్తుని దేవుడు అని నిరూపించడానికి ఇంచుమించు ఒక పద్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇదే పనిలో చాలా డిబేట్స్ చేస్తూ కాదన్న వారిని నేను ప్రతి చావా సవాల్ చేస్తూ నేను ముందుకు సాగుతున్నాను అంటే ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు అనడానికి ఎన్నో ఆధారాలు బైబిల్లో ఉన్నవి థ్యాంక్ యూ రాముడు దేవుడు కాదు అనడానికి అసలు రామాయణమే వాస్తవంగా అన్న కనిపించలేదు ఆ పరిశీలనలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు దేవుడు కాడు అనడానికి చాలా ఉదాహరణలు చాలా విషయాలు బైబిల్లో నుంచి కోట్ చేసి కరుణాకర్ గారు చెప్పారు దాని విషయము మీరు ప్రస్తావిస్తే ప్రస్తావించండి దానికి తోడుగా మరి మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఇంతకుముందు అంటే హేతువాద దృక్పథంతో బైబిల్ చూడకుండా కేవలం రామాయణాన్ని మాత్రమే హేతువాద దృక్పథంతో చూడటం అలాగే రామాయణంలో ఉన్న మీ అభిప్రాయాలను రామునికి రుద్ది ఆయన దేవుడు కాదు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయటం రామాయణమే అసలు కల్పితము అని మీరు చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ అది బైబిల్కి ఎందుకు వర్తించకూడదు అన్నటువంటి ప్రశ్నలు కూడా మనకు వస్తున్నాయి సో ఇంతవరకు జరిగిన దాంట్లో ఇంతకు రాముడు దేవుడా లేకపోతే యేసు దేవుడా అన్న దాంట్లో ఆయన స్పష్టంగా రాముడు ఎందుకని దేవుడు ఎందుకు ఆదర్శవంతంగా ఉన్నాడు కొన్ని నియమాలను పెట్టుకొని వచ్చాడు ఆదర్శవంతంగా ఉన్నాడని ఏమి రాముడు కేవలము అవతలి వ్యక్తి చేసినటువంటి నింద కారణంగా రాజుగా ఉన్న కారణంగా మాత్రమే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడని బిబ్బు గారు అడిగిన ప్రశ్నకు వీటికి స్పందించారు మీ అభిప్రాయం ఐదు నిమిషాలు ప్లస్ రెండు అంటే ఏడు నిమిషాలు మీకు ఇస్తాను కంటిన్యూ కరుణాకర్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు ఆ విషయాలన్నిటికీ సమాధానం ఐదు నిమిషాల్లో సరిపోకపోవచ్చు అయితే అలాగే నేను ఎక్కువ నిమిషాలు నేను తీసుకోను కానీ బిబ్బు గారు మాట్లాడిన మాటలకు ఆయన కౌంటర్స్ కూడా 
వేసినట్టుగా సమాధానం చెప్పినట్టుగా ఉంది బిబు గారు మాట్లాడిన మాటలకి ఏవైతే కరుణాకర్ గారు తీసుకున్నారో ఏమైతే మాట్లాడారో వాటికి బిబు గారు ఆన్సర్ ఇస్తారు అయితే నేను యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు అని చెప్పే ఆయన లేకపోతే ఆయన మాటలకు అదనంగా బిబు గారికి కూడా నేను ఈ విషయాన్ని కాస్త తీసుకోమని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను రామాయణం కోసం రాముడి కోసం ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది నేను అన్న మాటలు కరుణాకర్ గారు అంటే ప్రతిదీ ముందు నుంచి నేను గమనిస్తున్నది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ డిబేట్లో కూడా ఎదుటి వారిపై నింద వేయడం అనేది కరుణాకర్ గారు బాగా అలవాటు సో ఆ విధంగానే ఇప్పుడు నా మీద నింద వేయడం అయితే నేను ఏదో నియమం తప్పేశానని చెప్పడం ఆయనకి అంటే ప్రజల్లో ఒక ఆలోచనను క్రియేట్ చేయాలనే ఆయన అది ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ అది అది నాకు తెలుసు ఆయనకి నాకు కూడా ఇది బాగా పరిచయం అయితే నేను అన్నది అయితే ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనము బ్రేక్ ఇవ్వడానికి ముందు జరిగినటువంటి డిస్కషన్లో ఏదైతే నియమం మాత్రమే ఉండాలి అని అనుకున్నామో ఆ విషయంలో కూడా మీరు సనాతన ధర్మంలో ఉన్న దృక్పథం అంటూ కొన్ని చెప్పారు మీరు స్వేచ్ఛను తీసుకున్నారు అక్కడ మీరు రామాయణంలో నుంచే మాట్లాడలేదు సనాతన ధర్మంలో ఉన్న దృక్పథం చెప్తున్నాను మీకు సో అలాంటి స్వేచ్ఛ అందరికి ఉందని చెప్తున్నాను ఏంటంటే చారిత్రకంగాను హేతుబద్ధంగాను ఎలా ఆలోచించినా అది వాస్తవం అన్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు రామాయణం గురించి అన్నాను కేవలం హేతువాద దృక్పథంతో మాత్రమే చూడమని చూశానని అని చెప్పలా కేవలం ఏంటంటే చారిత్రకంగా అలాగే హేతుబద్ధంగా ఆలోచించిన అని అన్న మాట నేను ప్రయోగించాను అసలు రాముడు దేవుడు కాదు అనడానికి రాముడు గురించి చెప్పిన రామాయణం అసలు ఏది చెప్పిందో అసలు అది వాస్తవమా కాదన్నది మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నా ప్రస్తావన చేశాను దానికి నేను కొనసాగింపుగా ఈ నాకున్న సమయంలో నేను విశాలు చెప్తున్నాను రాముడు త్రేతాయుగంలో పుట్టాడు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన చేశాడు అన్నది రామాయణం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది త్రుతయుగం తర్వాత త్రేతాయుగంలో ఆయన పుట్టాడు త్రేతాయుగం అంటే పురాణాల ప్రకారంగా కానీ రామాయణం అంటే హైందవ దృక్పథంలో యుగానికి త్రేతాయుగానికి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అంటే పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల సంవత్సరాలు తర్వాత ద్వాపర యుగం ద్వాపర యుగానికి ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాలు కలియుగానికి నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు అయితే కలియుగం ప్రారంభమై సుమారుగా ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయిందని హైందవ పండితులు చెబుతారు అంటే త్రేతాయుగం ప్రారంభంలో రాముడు పుట్టుంటే నేటికి రాముడు పుట్టి ఇరవై ఒక్క లక్ష అరవై ఒక్క వేల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒకవేళ త్రేతాయుగం మధ్యకాలంలో ఆయన పుట్టుంటే పదిహేను లక్షల పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇవన్నీ అవసరం అనుకుంటే లెక్కలు వేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎందుకు నేను ప్రస్తావించానంటే రాముడు జీవించిన కాలంలో వాల్మీకి ఉన్నాడు రాముడు జీవించిన కాలంలో విశ్వామిత్రుడు ఉన్నాడు భరద్వాజుడు ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు అంటే చరిత్ర ప్రకారం నేను ఆలోచిస్తే అయితే రాముడు పుట్టి నేటికి ఇరవై ఒక్క లక్ష అరవై వేల సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణం రాసింది సంస్కృత భాషలో దానిని దేవనాగరి లిపి అన్నారో ఏదన్నారో వారికే తెలియాలి సో సంస్కృత భాష లిపి అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే క్రీస్తు శకం నూట యాభై నూట డెబ్బై ఎనిమిది అంటున్నారు చరిత్రకారులు సో వాల్మీకి ఒకవేళ అంటే రాముని కాలంలో ఉండుంటే అప్పుడే రామాయణం ఒకవేళ రచించుంటే అప్పుడు ఏ భాషలో ఆయన రచించాడు సంస్కృత భాష కాబట్టి సంస్కృత భాషలో వాల్మీకి గారు రాశారు అని అనుకుంటే వాల్మీకి రాముని కాలంలో ఉండి ఉండకూడదు లేదా వాల్మీకి కాలంలో రాముడు ఉండి ఉండాలి ఆ త్రేతాయుగ కాలం అనేది తప్పు అది ఊహాజనిత అతిశయోక్తి తప్ప వాస్తవం కాదనేది ఇక రెండో విషయం విశ్వామిత్రుడు భరద్వాజుడు వశిష్ఠుడు వీరు క్రీస్తు పూర్వం పన్నెండు వందల సంవత్సరాల్లో రుక్కులు మరి రచించారని చరిత్రలో పండితులు హైందవ పండితులు కూడా దాన్ని ఒప్పుకున్నారు రాశారు అని చెప్పారు రాముడి కాలంలో విశ్వామిత్రుడు ఉన్నాడు భరద్వాజుడు ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు అయితే రాముడు పుట్టి ఇరవై ఒక్క లక్ష అరవై ఒక్క వేల సంవత్సరాలు అయితే విశ్వామిత్రుడు క్రీస్తుపురం పన్నెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం వారు అంటే రాముడు విశ్వామిత్రుడి కాలంలో ఇప్పుడైనా ఉండి ఉండాలి లేదా విశ్వామిత్రుడు అప్పుడైనా ఉండి ఉండాలి అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఉండడానికి విశ్వామిత్రుడు కానీ భరద్వాజుడు కానీ వశిష్ఠుడు ఉండడానికి వీల్లేదు అంటే రాముడు పుట్టికే ఆ త్రేతాయుగ కాలం అనేది ఆ కాల విభజన అనేది ఊహాజనిత్వం తప్ప వాస్తవం కాదు చరిత్ర ప్రకారం అన్నది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది దీనిని బట్టి నేను చారిత్రకంగా ఆలోచించిన దీని హేతువాద దృక్పథంతో ఆలోచించిన ఏమాత్రం రామాయణం వాస్తవం కాదు అంటే రాముడు పుట్టుకే వాస్తవం కాదు అన్న విషయం నాకు తేటతలమవుతుంది ఇకపోతే కరుణాకర్ గారు మాట్లాడుతూ యేసుక్రీస్తు వారి గురించి అంటే నేను ప్రస్తావించిన ప్రస్తావనలు 
ఏమని మాట్లాడారంటే యేసు క్రీస్తు వారికి వివాహం కాలేదు కనుక ఆయన దేవుడైపోతాడా మరి నాకు వివాహం కాలేదు నాకేదన్నా పదవిస్తారన్నట్టు మాట్లాడారు యేసుక్రీస్తు వారు కాదు యేసుక్రీస్తు వారిని అనుసరించిన అపోస్తులలో కొంతమందికి అలాగే అపోస్తులైన పావులకి మరికొంతమందికి కూడా వివాహం అవ్వలేదు వారి దేవుళ్ళు అయిపోలేదు యేసుక్రీస్తు శిష్యులు అయ్యారు కానీ యేసుక్రీస్తుని ఎందుకు దేవుడు అన్నానంటే దేవుడు అనేవాడికి బంధం ఉంటే తన స్వార్థ చింతనతో ఆలోచిస్తాడు రాగద్వేషాలకు బద్ధుడు అయిపోతాడు రాగద్వేషాలకి అతీతంగా ఉండాలన్నా స్వార్థ చింతనతో లేకుండా ప్రజలందరినీ పక్షపాతం లేని దృక్పథంతో చూడాలన్నా రక్షకుడు లేదా దేవుడు అనేవాడికి వివాహం అయి ఉండకూడదు వివాహమైన వాడు దేవుడు అనిపించుకోవడానికి అర్హుడిగా ఉండడు ఎందుకు అని అంటే పక్షపాత ద్వారా వచ్చేస్తుంది స్వార్థము అలాగే రాగద్వేషాలకు దగ్గరికి అయిపోతాడు కాబట్టి ప్రజలందరినీ రక్షించే ఆలోచనలు ఉండడు అందుకే లోకరక్షకుడు ఎప్పుడు కూడా లోకాన్ని రక్షించాడు అంత ఎందుకండి ఒక విప్లవంలో ఎవరైనా పాల్గొనాలనుకుంటే వాళ్ళు వారి బంధాలను త్యజిస్తారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంద్రియ నిగ్రహములు కూడా వారి అదుపులో పెట్టుకుంటారు యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా మనకు కనబడుతున్నాయి ఆయన క్యారెక్టర్లో రాముడుగుల్లో చూస్తే బంధానికి బద్దుడైపోయాడు బంధం దూరం అయితే బాధపడిపోయాడు రాగద్వేషాలకు దగ్గర అయ్యాడు అంటే అన్నీ ఏవైతే మనుషులు మనిషి ఏదైతే కోల్పోతే దుఃఖపడతాడు ఏదైతే స్థానంత పడతాడు ఏది అనుభవిస్తే సుఖంగా ఉంటాడు ఏది దూరం అయితే విరహంతో ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా రాముళ్ళు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి అంటే మనసుకు ఉన్న ప్రతి లక్షణం కనబడుతుంది అడిగారు ఏదండి యేసు కూడా ఏలీ ఏలీ లామా సభక్తాన్ని నేర్చాడుగా అడిగారు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఒక సమయంలో ఆయన బాధపడిన దానికి రాముడు భార్య విరోహంతో అనేక సందర్భంలో బాధపడ్డాడు తనకు ఎదురైన ప్రతి సమస్య వర్షాకాలం వస్తే ప్రయాణం చేయలేమని బాధపడిపోయాడు ఆ రావణాసురుడి దగ్గర నుంచి భార్యను ఎలా తీసుకురావాలో అనే ఒక భయంతో బాధపడిపోయి దుఃఖపడ్డాడు ఇన్ని కష్టాలు నేను చేసిన పాప కర్మ ఫలితాలకి ఇలాగ నేను అనుభవిస్తున్నాను ఒక సామాన్యమైన మనిషిలాగానే నేను ఇన్ని బాధలు పడుతున్నాను అని తనంతట తానే ఒప్పుకున్నాడండి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు మనిషి ఆయనకి ఆకలి ఉంది దప్పికుంది అలాగే బాధ ఉంది వేదన ఉంది ఆనందం ఉంది ఇప్పుడు మనిషిగా ఉండి కూడా ఆయన దేవుడిగా ఆయన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో శక్తులు లేకపోతే ఆయన మహిమలు ఆయన క్యారెక్టరు మనిషిగా ఉండి కూడా ఆయన దేవుడిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన కనబడతాడు చాలా థ్యాంక్ యూ